ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാറ്റ് സെൻറ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് സെൻറ്റർ മടത്തുംപടി ആൻഡ് പുത്തവേരിക്കര പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ആൾസോ വിസിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് ഇൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനകരമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഗൂഗിൾ പേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ട്രിഗ്നോമെട്രി പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കിൾ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഷുഡ് ബി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്താണ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ നിങ്ങളൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം പാസിംഗ് ത്രൂ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഒരു ലൈനിന്റെ എൻഡിലൂടെയാണ് ആ വൃത്തം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഉണ്ടോ ആ ലൈനിന്റെ എൻഡിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം ഉണ്ടോ ഇതിലൂടെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഓൺ ദ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഷുഡ് ബി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇതിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന് ഒരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നത് ഡയാമീറ്റർ അതിന്റെ പകുതി റേഡിയസ് അത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വരയുടെ അറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ നീളമുള്ള ഒരു വര അതിന്റെ അറ്റങ്ങളുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റങ്ങളുടെ വൃത്തം വരച്ചു വരയുടെ ഒരു വശത്തുള്ള വൃത്തഭാഗത്തിലെ കോൺ എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ രണ്ട് വശമുണ്ട് വരയുടെ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടോ അത് എത്ര ഡിഗ്രി വേണം എൺപത് ഡിഗ്രി വേണം ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഒരു വശത്ത് എൺപത് ഡിഗ്രി വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എത്രയാണ് എടുക്കണം വൃത്തത്തിന്റെ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന വര എന്താ ഡയാമീറ്റർ അതിന്റെ പകുതി ഓക്കെ സോ ആരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡയാമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദെൻ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഡയാമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ മൂന്ന് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ കൂടി ഒരു വൃത്തം കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം കാണാനായിട്ട് ഡയാമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആ സൈഡ് സൈഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡയാമീറ്റർ ഇൻ ടു സൈൻ സൈൻ വിച്ച് ആ സൈൻ വിച്ച് ആംഗിൾ സൈൻ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡിന് നേരെയുള്ള ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓക്കെ സോ ദിസ് കോഡ് അതായത് ദിസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി സ്ഥലത്ത് എൺപത് ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കോഡ് എന്താണ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡി ഡയാമീറ്റർ എക്സ് ഡിഗ്രി സിക്കൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ഓക്കെ പുട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഫൈവ് സിക്കൽ ടു ഡി ഇൻ ടു സൈൻ എയ്റ്റി ഓക്കെ വോട്ട് ഇസ് സൈൻ എയ്റ്റി സൈൻ എയ്റ്റി സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഡി ഡി എന്തായിരിക്കണം ഈ ഡി എവിടെ നിർത്താ സൈൻ എയ്റ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹരണാവും ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സൈൻ എയ്റ്റീനെ എടുത്തിട്ട് സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ താഴെ വരും അത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇപ്പൊ ഡി സിക്കൽ ടു അഞ്ച് ബൈ സൈൻ എയ്റ്റി ഡി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സൈൻ എയ്റ്റിയുടെ വില എന്താ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അത് കൊടുത്തു സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഡി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ പക്ഷെ അതാണോ ചോദ്യം ചോദ്യം വൃത്തത്തിന്റെ ആരമാണ് നമുക്ക് ഡയാമീറ്റർ കിട്ടി അതിന്റെ പകുതി എടുക്കാം ഹാഫ് ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം ഡി ബൈ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ആർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ്